നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും കലവറയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതായത് പനീർ ചേർത്തിട്ടുള്ള പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഈ അരിക്കകത്തേക്ക് മൂന്ന് കപ്പായത് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമെന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് കപ്പിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അരി നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പനീർ ചെറിയ ക്യൂബ്സാക്കി അരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വറുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പനീർ വറുത്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് മീൻ വറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പുറം അപ്പുറം പൊള്ളിച്ച് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് പനീറിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിന് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്പം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പനീറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് നുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിരത്തി ഇതൊന്ന് മൊരിയുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പനീറെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പനീർ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നാല് മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് നമുക്ക് പനീർ ഇട്ട പോലെ തന്നെ അല്പം ഉപ്പുപൊടിയും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മുട്ട നല്ലപോലെ നമ്മൾ ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരൽപ്പം കിസ്മിസ് വണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം അല്പം വെളിച്ചിന് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കഴുകിയ വാരിയ കിസ്മിസ് വണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ കിസ്മിസ് വണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മീഡിയം സൈസിലെ ഒരു വലിയ ചുമല ക്യാപ്സിക്കവും ഒരു നീ ഒരു പച്ച ക്യാപ്സിക്കവുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നീല ക്യാപ്സിക്ക എന്നൊക്കെ പറയാൻ വന്നതാണ് തെറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിത്തണ്ടാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അല്പം അതായത് ഒരു പിടി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുക്കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ നട്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സോസും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് വേഗം വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉറക്കുക ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചേർക്കണം കേട്ടോ സോസ് നിങ്ങളുടെ കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കശുവണ്ടി പരിപ്പും മുട്ടയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് കശുവണ്ടി പരിപ്പിതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലവരെ അത്യാവശ്യം ഒന്നും വിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ആദ്യമേ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ചേർക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പറയാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ പനീർ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ അതാവ് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്